So, dear, uh, this topic what we are going to discuss now is actually a very general one, but which is going to help you a lot in the coming years. Okay, so it is related to this entire video is related to the rules to be followed during a group discussion (GD). That is, group discussion is like an important part of most of the interviews conducted nowadays. Let it be like your um, the interview for your post graduation. If you are going to any esteemed, very famous institutions for your PG, even after getting your seat on the basis of marks or allotment, they will conduct an interview for you. In that interview, you will definitely have group discussion, and. when you complete your post graduation under graduation you go for an interview nowadays even in the interview process after the written examination next round will be group discussion and once you clear the group discussion round only then you will be entering into the personal interview round so it is very important to understand few things related to a group discussion so we'll just have a look into okay so there is a famous quote which goes this way sweat well during practice so that you will bleed less during the war it is nothing but we have to practice well then during the war your blood you lose or your loss will be very less and the meaning endana nalla reethiyile practice cheyidittundengil yuddha kalathil namakku chore chindunnathu korachu nammal chindiya mathi so it is like telling you you have to practice well അപ്പോൾ നാളെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ നോട്ട് സക്സീഡ് ഓ യു വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എൻ ഐഡിയ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൾട്ട് സോ യു ആർ ലൈക്ക് ഗോയിങ് ടു അറ്റൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസ് ഇൻ ദ കമ്മിങ് ടു ഇയേഴ്സ് ഓർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു നോ അബൌട്ട് ദിസ് ഏർലി സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ബി റെഡി വെൻ യു ഹാവ് ടു അറ്റൻഡ് എൻ ഇൻ്റർവ്യൂ വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഓർ എ ജി ഡി ഓക്കെ സോ the primary thing that you should understand is there is a vast difference between group discussion and a debate debate um group discussion um onnaano ennu choichal orikkalum same alla adu rendum thammilulla oru major difference endha nu vechittundengil you can have a look into the image what is given on this side left side is a group discussion here what the image given on the right represents what debate സോ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഇരുപത് പേര് ഒരു റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കോമൺ ടോപ്പിക്കാണ് തരിക ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ബേസിസിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എണീറ്റ് നിങ്ങളുടെ വ്യൂ പോയിൻ്റ് പറയാം അതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ തന്നെ രണ്ടായി തിരിക്കും അതായത് ഒരു സൈഡിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ രണ്ട് ടീമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഇരുപത് പേരാണെങ്കിൽ പത്ത് പേര് പത്ത് പേര് വന്ന് ടീമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും എന്തിൽ ഡിബേറ്റിൽ എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിലിരിക്കുന്നവർ ആ ടോപ്പിക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടും വേറൊരു സൈഡിലുള്ളവർ ആ ടോപ്പിക്കിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടും സംസാരിക്കും അതാണ് ഡിബേറ്റ് സോ ഡിബേറ്റിൽ രണ്ട് ടീംസായിട്ടിരുന്നിട്ട് ഒരേ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ടീമും വേറൊരു ടീം അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സംസാരിക്കുക But when it comes to a group discussion, everyone is given the common topic. Everyone is given the common topic. They don't split the team and they don't split the team. That topic is not the thing you are thinking, you are thinking, you are thinking, you are thinking. That is group discussion. Okay. Then, I hope it is clear. So, why is a group discussion conducted? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ആൻഡ് ഓൾ വിൽ ഹി കം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് യു ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുഖത്തോട്ട് മുഖം നോക്കിയിരിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു പറയുന്നു അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് നോക്കുക എന്ത് ക്രൈറ്റീരിയസ് ആണ് നോക്കുക എന്താണ് ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ദീസ് ആർ ദി പോയിൻറ്റ്സ് വൺ തിങ് ലീഡർഷിപ്പ് കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾ ലീഡർഷിപ്പ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളാണോ എന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ദെൻ യുവർ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ നിങ്ങൾ എണീറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് പറയുമ്പോഴുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും യുവർ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ബിലീഫ് നിങ്ങൾ ആ തന്ന ടോപ്പിക്കിനെ ഏത് ആംഗിളിലാണ് കണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ബിലീഫ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ദ വിൽ കം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എബിലിറ്റി ടു എ ടീം പ്ലെയർ ബാക്കിയുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ടീം പ്ലെയർ ആണോ അതവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എബിലിറ്റി ടു ആക്സെപ്റ്റ് റിജക്ഷൻസ് 
നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിൻ്റ് തെറ്റാണെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ റിജക്ഷനെ എങ്ങനെയാണ് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ സപ്പോസ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ നിങ്ങൾ എണീറ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് പറയാൻ തുടങ്ങി ഉടനെ തന്നെ വേറൊരാളും കൂടി എണീറ്റു അറ്റ് എ ടൈം നിങ്ങൾ രണ്ട് പേര് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മറ്റൊരാൾ ചൂടായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇല്ല ഞാനാണ് ആദ്യം എണീറ്റിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേർ യുവർ മാർക്സ് വിൽ ഗോ ഡൗൺ സോ യു ഷുഡ് ഹാവ് ദി എബിലിറ്റി ടു അക്സെപ്റ്റ് റിജക്ഷൻ അറ്റ് എ ടൈം വേറൊരാളും കൂടെ എഡിറ്റ് നമ്മൾ പറയുക ഓക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോട്ടെ അതിനുശേഷം ഞാൻ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ദേർ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആഡഡ് പോയിൻറ്റ്സ് സോ യുവർ ക്യാരക്ടർ ഇസ് അസസ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ എബിലിറ്റി ടു മാനേജ് സ്ട്രെസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഹൗ വെൽ ആർ യു മാനേജിങ് സ്ട്രെസ് ആർ യു കോൺഫിഡൻറ്റ് അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെവൽ ഓഫ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ആ ടോപ്പിക്കിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന ആളാണോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പോയിൻറ്റ്സും പോസിറ്റീവാണോ ഓൾ ദീസ് ക്യാൻ ബി അസസ്ഡ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളൊരു റൂമിലിരുത്തി ഒരു ടോപ്പിക്കും തന്ന് നമ്മൾ വെറുതെ സംസാരിച്ച ഇവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവുന്ന നമുക്ക് വിചാരം ഉണ്ടാവും ബട്ട് ദി പേഴ്സൺ സിറ്റിംഗ് ദേർ ആസ് ദി ഇൻ്റർവ്യൂവർ വിൽ ബി നോട്ടിങ് ഡൗൺ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും എക്സ്പ്രഷനും ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സും കോൺഫിഡൻസ് ലെവലൊക്കെ അവർ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് പാസ്സാവുന്നവർ മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിലോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ദീസ് ദീസ് ആർ ദി റീസൺ ഓർ ദീസ് ആർ ദി സ്കിൽസ് ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ചെക്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അസസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഫൈൻ നൗ ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ എ ജി ഡി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ് ഡിസ്കഷനും നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ടിപ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ദർ ആർ ഫ്യൂ മാജിക് വേർഡ്സ് വിച്ച് യു ഷുഡ് യൂസ് most of the group discussion will be definitely conducted in english so during the group discussion there are certain words that you can use ningal use cheyavana sela words undu idu use cheyidha namaku marks koodal kittum nammal samsarikkumba valare formal aayittu konnu nammal nammala friends inodu samsarikkuna pole veetil samsarikkuna pole alla or interview la group discussion samsarikkanda it should be very formal so there are few magic words let us see what those are first one നമ്മൾ എണീറ്റ് നിന്ന് പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ്റെ കേസ് നിങ്ങൾ ഒരു ഇരുപത് പേരൊരു റൂമിലിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുന്നിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവർ നിങ്ങളെ പേരൊന്നും വിളിക്കില്ല പുള്ളി പറയും ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ തുടങ്ങാമെന്ന് പറയും അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ എണീറ്റ് നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ അവിടെ പേര് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയല്ല ചെയ്യും സംസാരിപ്പിക്കില്ല യു ഷുഡ് യുവർ സെൽഫ് ഗെറ്റ് എ വോളണ്ടറിലി ആൻഡ് സ്പീക്ക് so when you are starting you can use the term excuse me let me have your attention please എല്ലാവരും നോക്കി ഇങ്ങനെ പറയാം എക്സ്ക്യൂസ് മീ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് തുടങ്ങുകയാണ് ദെൻ യു ക്യാൻ സേ യു ഷുഡ് ഗ്രീത് ദം ലൈക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്താണോ അത് പറയുക എന്നിട്ട് ഐ ആം യുവർ നെയിം യു ഷുഡ് സേ സോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ലെറ്റ് മീ ഹാവ് യുവർ അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഐ ആം രാഹുൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇതൊരു യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന മാജിക് വേർഡ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ ഒരാൾ കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എണീക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൾ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സിനോടെല്ലാം ഓക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആളുടെ പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസഗ്രിമെൻ്റ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് പറയാം അത് പറയാനുള്ള രീതിയാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം അഗ്രി ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയണം ഡിസഗ്രി ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയണം ഓക്കെ സോ അഗ്രി ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഡിയർ ഫ്രണ്ട് ഐ ലൈക്ക് ഡു വാട്ട് യു സെറ്റ് ഐ ഡു ഫീൽ ദ സെയിം ഐ ഫുള്ളി അഗ്രി വിത്ത് യു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ടാണ് തോന്നിയത് അതിൻ്റെ ഞാനും കൂടെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നേ സംസാരിച്ച ആൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാം തെറ്റാണ് നിങ്ങൾക്കത് അംഗീകരിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണീറ്റ് നിന്ന് ഒരിക്കലും ഷൗട്ട് ചെയ്യരുത് യു ഷുഡ് നോട്ട് ഷൗട്ട് ദർ ഇസ് എ വേ ടു ഡീൽ വിത്ത് ദാറ്റ് യു ഷു
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിമൻ ആർ അൺസേഫ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ലേഡീസ് തീരെയും സേഫ് അല്ല ഇന്ത്യ ലേഡീസിന് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയൊരു സ്ഥലമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് വെക്കുക ഓക്കെ ടോപ്പിക്ക് തന്നു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം തന്നു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ജഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂറ് പറയുകയാണ് ഓക്കെ യു സ്റ്റാർട്ട് ഡിസ്കഷൻ എനി വൺ ക്യാൻ ഗെറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് സ്പീക്ക് എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളാണ് ആദ്യം എണീക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം എണീക്കുന്ന ആൾക്ക് എപ്പോഴും കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് കൂടുതലുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങളാണ് ആദ്യം എണീറ്റ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഹൗ ക്യാൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെ തുടങ്ങണം ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് അറ്റൻഷൻ ഗ്രാബിങ് എല്ലാവരുടെയും അറ്റൻഷൻ പിടിച്ചു പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ ടോപ്പിക്കിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്ന ടോപ്പിക്ക് വിമൻ ആർ അൺസേഫ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് അത് വളരെ സീരിയസ് ആയ ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം എണീറ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാം എക്സ്ക്യൂസ് മീ ലെറ്റ് മീ ഹാവ് യുവർ അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒച്ചയിൽ പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഐ എം രാഹുൽ ദ ടോപ്പിക് ഗിവൺ ഫോർ ദി ഡിസ്കഷൻ ഇസ് വിമൺ ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ വെരി അൺസേഫ് നവർ ഡേയ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി സീരിയസ് ടോപ്പിക് ടു ബി ഡിസ്കസ്ഡ് അങ്ങനെ പറയുക ആ ടോപ്പിക്കിനെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ആദ്യം ഇനി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലവ് മാരേജ് ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ടോപ്പിക് എങ്കിൽ അതൊരു സീരിയസ് ടോപ്പിക് അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ പറയാം ദ ടോപ്പിക് ഗിവൺ ലവ് മാരേജ് ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ അറേഞ്ച് മാരേജ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ സോ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു ആറ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് എ കോട്ട് ഏതെങ്കിലും ഫേമസ് കോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആ ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ട്സ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ഫാക്റ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഫാക്റ്റ് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാം ഓർ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ഡെഫനീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡെഫനീഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം ഓർ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം യു ക്യാൻ സേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഐ എം രാഹുൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ടോപ്പിക്കും എല്ലാം പറഞ്ഞ് ടോപ്പിക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തോണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക എല്ലാവരെയും നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക ഡു യു ഫീൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻ ഇന്ത്യ വിമൻ ആർ അൺസേഫ് ഇന്ത്യയിൽ വിമൻ അൺസേഫ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ തുടങ്ങുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങ് ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കും ഇതെല്ലാം അറ്റൻഷൻ ഗ്രാബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തഡോളജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ കഥ പറയാം നമ്മൾ പറയുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഒരു സ്റ്റോറി ആക്കി പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് തുടങ്ങാം നമുക്ക് എല്ലാവരും ഞെട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയണം ഐ കൺസിഡർ ഇന്ത്യ ആസ് ദി റേപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ നവർ ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഷോക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ റേപ്പിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഷോക്കായിട്ട് നമ്മളെ നോക്കും സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ അറ്റൻഷൻ ഗ്രാബിങ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്യരുത് ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കോട്ട് പറയാം സ്റ്റോറി പറയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ട് തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്റ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ലവ് മാരേജ് അറേഞ്ച് മാരേജിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം വെൻ വി കൺസിഡർ ഇൻ ഇന്ത്യ ദ സക്സസ് റേറ്റ് ഓഫ് ലവ് മാരേജ് ഇസ് മോർ ദാൻ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് അങ്ങനെ പറയാം അത് പക്ഷെ പറയുന്ന കാര്യം സത്യസന്ധമായിട്ട് ഉള്ള കാര്യമായിരിക്കണം നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി പറയരുത് ഓക്കെ ഫൈൻ സോ ദിസ് ഇസ് ദ വേ ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ജി ഡി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മെത്തേഡിൽ തുടങ്ങാം ദെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ നാല്
usage of terms like excuse me thank you sorry dear നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഫോർമലി സംസാരിക്കണം താങ്ക് യു സോറി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക ആവശ്യമുള്ളത് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക നെവർ പോയിൻറ്റ് ഫിംഗർ അറ്റ് എനി വൺ ആരുടെ ആരിലോട്ടും വിരൽ ചൂണ്ടി സംസാരിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരാൾ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ഡിയർ ഫ്രണ്ട് ഐ എം സോറി ഐ കെ നോട്ട് അഗ്രി ടു ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അല്ലാതെ അയാളുടെ മുഖത്തോട്ട് വിരൽ ചൂണ്ടി സംസാരിക്കരുത് ഓൾവേസ് ഹാവ് ഗുഡ് ഐ കോൺടാക്റ്റ് എല്ലാവരെയും നോക്കി സംസാരിക്കണം ദെൻ ലിസൺ ആൻഡ് നോഡ് ഹെഡ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങളിരുന്ന് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരാളാണ് എണീറ്റെന്ന് പറയുന്നതെങ്കിലും ആ പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തലയാട്ടം കാരണം ഇൻ്റർവ്യൂവർ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും വേറൊരാൾ പോയിൻ്റ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ അവർ ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവർ പോയിൻ്റ് പറയുമ്പോൾ ക്ലിയറായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇടയ്ക്ക് അത്യാവശ്യത്തിനൊന്ന് തലയൊക്കെ ആട്ടണം സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് എ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് യു ആർ ലിസണിങ് വെൻ ദെൻ ബിക്കമിങ് എ ലീഡർ ഇൻ ദ ജി ഡി അതായത് ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇരുപത് പേര് ഒരു റൂമിലിരിക്കുമ്പോൾ ഏത് കൂട്ടത്തിൽ പോയാലും പെട്ടെന്ന് ലീഡറാവുന്ന ഒരാളുണ്ടാവും ബാക്കി എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പറയും പോയിൻറ്റ്സ് പറയുന്നു പറഞ്ഞ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലീഡർ ഉണ്ടാവും ആ ലീഡറായി മാറാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ യു ട്രൈ ടു ബി ദ ലീഡർ ബട്ട് ഡോൺ ഡോമിനേറ്റ് എനി വൺ ബി ഹംബിൾ സപ്പോർട്ട് അതേഴ്സ് നിങ്ങളവിടെ ലീഡർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവരെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് അടിയിലാക്കാൻ നോക്കരുത് കാരണം നിങ്ങളെപ്പോലെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് അവരും നിങ്ങൾ ലീഡർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സപ്രസ് സപ്രസ് ചെയ്യാൻ നോക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ റൂമിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ മാക്സിമം എല്ലാവരെയും നോക്കി ഒരു സ്മൈലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ട്രൈ ടു ബിൽഡ് എ റാപ്പോ ദിസ് ഇസ് റാപ്പോ കേട്ടോ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റാപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയരുത് ഇറ്റ് ഇസ് റാപ്പോ വിച്ച് മീൻസ് യു ബിൽഡ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് സംസാരിക്കാം ജി ഡി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും തമ്മിലൊരു കമ്പനി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൂടും ദെൻ നെവർ ഗോ വിത്ത് എ മൈൻഡ് സെറ്റ് വേർ എവർ യു ഗോ യു വിൽ ബി ദ ലീഡർ അറ്റ് ടൈംസ് ബി എ ഗുഡ് ഫോളോവർ പിന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റോട് കൂടി പോകരുത് ആ ഇന്ന് പോയ ഉടനെ അവിടുത്തെ ലീഡർ ഞാനായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് കൊണ്ട് പോകരുത് ചില കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലീഡർ ആവാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ബാക്കി ആ ലീഡർ പറയുന്നത് കേട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും യു ബിക്കം എ ഗുഡ് ഫോളോവർ ഓൾസോ സാധ്യതയുണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലീഡർ ആവുക ലീഡർ ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടീം പ്ലെയറായി മാറുക ഓക്കെ ദെൻ ഹൗ ടു സമ്മറൈസ് ദ ജി ഡി ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ടോട്ടലി കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾ അവസമാനമായിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇരുപത് പേരിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എണീറ്റ് നിന്ന് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഒന്ന് എൻഡ് ചെയ്യണം സമ്മറൈസ് അപ്പോൾ ഈ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാനും ഇൻ തുടക്കം കുറിക്കാനുമുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വിട്ടു കളയരുത് പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റെടുത്തങ്ങ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യും എവ്രി ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം സമ്മറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ Every good thing should come to an end. So, sir, with your permission, let me summarize. അങ്ങനെ പറയാം ഇനി സമ്മറൈസ് ചെയ്യി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ഒരുമിച്ച് എണീറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുക മറ്റൊരാൾക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് കൂട്ടും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഞാനാണ് എണീറ്റതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കച്ചറ കൂടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റിയില്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കുറേ പേര് എണീറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എവ്രി ഗുഡ് തിങ് ഷുഡ് കം ടു ആൻ എൻഡ് വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ ലെറ്റ് മീ സമറൈസ് ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്നിട്ട് പറയുക ദ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ വാസ് വെരി നോളജ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് വാസ് സിംപ്ലി മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് ഇറ്റ് വാസ് സൂപ്പേബ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ ഒരുപാട് കോമഡി ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹ്യൂമറസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനെ ഡി
ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ്റെ ഒരു കേസിൽ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പാടില്ല വാട്ട് ആർ ദി ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോംസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ബി യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾ എന്താണോ അതായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലാതെ ചിലരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവർ നോർമലി സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റേജ് അങ്ങ് കിട്ടിക്കട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇച്ചിരി ഓവറാക്കാൻ നോക്കും അവർ വെറുതെ ഒരു സ്ലാങ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ ഭയങ്കര ഓവറാക്കി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമല്ല ബി യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾ എന്താണോ അതായിരിക്കുക വേറൊരാളെ നോക്കി അഭിനയിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ പറഞ്ഞ് ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഓവറാക്കി പറയാനും ഒന്നും നിൽക്കരുത് ബി യുവർ സെൽഫ് ദെൻ ഡോൺ ഷൗട്ട് നിങ്ങൾ പോയിൻസ് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഷൗട്ട് ചെയ്യരുത് ഒരു ടോൺ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ആരെ നോക്കിയും ഒരു ഡിസഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരാളെ നോക്കി ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ്റെ ടൈമിൽ അവൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും ഡോണ്ട് യൂസ് അബ്യൂസീവ് വേർഡ്സ് ഓക്കെ ഒരിക്കലും അബ്യൂസീവ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യരുത് ദാറ്റ് ഇഡിയറ്റ് സെഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റോങ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് താഴെ വരും ബിക്കോസ് യു ആർ യൂസിങ് ദ ടേം ഇഡിയറ്റ് ദർ വിച്ച് ഇസ് അൻ അബ്യൂസീവ് വേർഡ് അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് ദെൻ ഓൾവേസ് ട്രസ് ഓൺ സൊല്യൂഷൻസ് നോട്ട് ഓൺ പ്രോബ്ലം ഏത് ടോപ്പിക്ക് തന്നാലും കൂടുതലും ആ ടോപ്പിക്കിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് പറയുക അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വശം മാത്രം പറയാതെ അതെങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള സൊല്യൂഷൻസും പറയാം ഡോൺ സപ്രസ് അതേഴ്സ് ബാക്കിയുള്ളവരെ സപ്രസ് ചെയ്യാനും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരിക്കലും നോക്കരുത് ദെൻ ഡോൺ ബ്ലഫ് ഫോർ ലൈ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പോയിൻ്റ് പറയുക ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പോയിൻ്റ് കള്ളത്തരത്തിൽ വെറുതെ പറയരുത് വേറൊരാളത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കുടുങ്ങി നേരത്തെ അവൻ പറഞ്ഞ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് എക്സാക്ട്ലി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക കള്ളം പറയരുത് ഒരു പോയിൻറ്റിലും ദെൻ ഡോൺ സ്പീക്ക് മോർ ദാൻ ട്വൈസ് മാക്സിമം ഒരു പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചാൽ മതി അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇങ്ങനെ എണീറ്റ് എണീറ്റ് സംസാരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ചാൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സംറൈസ് ചെയ്യാം അത്രയും മതി അത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ നമ്മൾ എണീറ്റ് പിന്നെയും പിന്നെയും പോയിൻ്റ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡിബേറ്റിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം എണീക്കുക നമ്മുടെ വ്യൂ പോയിൻ്റ് പറയുക ഇരിക്കുക ബാക്കിയുള്ളവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ടോക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്വാളിറ്റി ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എത്ര പോയിൻസ് എത്ര എണ്ണം പറഞ്ഞു എത്ര നേരം പറഞ്ഞു എന്നല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ് വാലിഡാണോ അതിനാണ് മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റിന് സംസാരിച്ച ആൾക്കാർക്കും പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചവരുടെ കാട്ടിയും ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുക എന്താ കാരണം പത്ത് മിനിറ്റ് ആ സംസാരിച്ചവൻ ആ ഒരു ടോപ്പിക് എല്ലാം വിട്ട് വെറുതെ വളവെള്ളാമെന്ന് കുറേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിലും അതിനൊരു ക്വാളിറ്റി വേണം ദെൻ ലാസ്റ്റ് തിങ് ഇഫ് യു കീപ്പ് വെയ്റ്റിംഗ് യു വിൽ കീപ്പ് ഓൺ വെയ്റ്റിംഗ് സോ ജഡ്ജ് ദ ഗ്യാപ്പ് പ്രോപ്പർലി ആൻഡ് സ്പീക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ പേര് വിളിച്ചൊന്നും എണീപ്പിക്കില്ല ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എണീക്കാൻ സംസാരിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത് പേരില്ലേ അവൻ പറയട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാം അവൾ പറയട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വെയിലോണ്ടേ ഇരുന്നാൽ എന്ത് പറ്റും അവസാന അവസാന ആകുമ്പോഴത്തേനും പോയിൻസ് ഇല്ലാതെ ആവും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറയാൻ വിചാരിച്ച പോയിൻസ് എല്ലാം വേറെ ആരെങ്കിലും എണീറ്റ് പറയും നമ്മുടെ കയ്യിൽ കയ്യിൽ പോയിൻസ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വരും അപ്പം എപ്പോഴും എപ്പോൾ ചാൻസ് കിട്ടിയാലും ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് അഞ്ച് പേരിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പോയിൻറ്റ്സ് പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലത് എന്തായാലും ഒരു ഇരുപത് പേരൊക്കെ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫൈവിൽ നിങ്ങൾ പെടുന്ന രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് എണീറ്റ് എന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കുക പിന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കാം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തീരുന്നവരെ നമുക്ക് ടെൻഷനും ആയിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വേറെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു തീർക്കുകയും ചെയ്യും so